wakacje to jest szczególny czas, żeby zadać sobie pytanie. Zadać sobie pytanie, co się ze mną w ogóle dzieje. Cały rok może być różny. Może być czasem niesamowitym pędem. Nie jesteśmy w stanie nawet dobrze się zastanowić. Musimy żyć w taki sposób, jakbyśmy już mieli wcześniej zaplanowany cały ten rok. Niektórzy uważają, że Sylwester jest dobrym czasem. Ja myślę, że na podsumowania, że Nowy Rok jest dobrym czasem na nadzieje i oczekiwania, ale wakacje są dobrym czasem, żeby usłyszeć swoje serce, usłyszeć swoją duszę. Dzisiaj będę chciał przez jeden tekst ze Starego Testamentu zaprosić siebie i nas wszystkich do pewnej przygody poczucia siebie samego, ale nie w oderwaniu od całości, ale w łączności z Bogiem, w łączności z innymi ludźmi. Do dziecięcego przeżycia, czym jest ufność. Ufność, która dodaje skrzydeł. Ufność, która sprawia, że możemy czuć się odpoczęci nam nawet w historycznej galopadzie. Możemy cieszyć się odpocznieniem. I chciałbym, aby ten dzisiejszy dzień stał się być może dla Ciebie doświadczeniem, że czuję, co się ze mną dzieje, że wiem, co się we mnie dzieje, że wiem, jak stoję wobec innych ludzi, jak stoję wobec samego siebie. Już jestem podekscytowany. Już jest, jestem podekscytowany, przejdziemy małą przygodę. To nie będzie intelekt, tylko intelektualna przygoda, ale to będzie sentymentalna podróż. To będzie emocjonalne doładowanie baterii. To będzie do, doświadczenie Boga. Bóg dzisiaj czeka na ciebie. Bóg dzisiaj chce się tobą, z tobą spotykać. To wspaniale, że podnosisz swoje ręce. To wspaniale, że Mu chwałę oddajesz. Na, tutaj trzeba na tej ziemi, trzeba milionów podniesionych ręk, milionów ust otwartych, którzy wielbią i chwalą Boga. Potrzeba w tym ciemnym świecie głosić Bożą chwałę, bo na każdym kroku starają się tę chwałę Bożą pomniejszać, bo starają się deprymować i zniechęcać tych, którzy Boga chwalą. Dlatego my jesteśmy wezwani, aby pulsować życiem Bożym płynącym poprzez nasze usta, płynącym z naszego życia i z naszego serca. My jesteśmy wezwani, aby ten puls Bożego życia był wysyłany w kosmos, aby docierał do najdalszych zakątków galaktyki, aby sam Stephen Hawking King był zaszokowany, że tam również chwała jest w najdalszym miejscu wszechświata, w najdalszym miejscu kosmosu. Ale kiedy tak chwalimy Boga, tak, i tak wywyższamy Boga, to też potrzebujemy wiedzieć, co się z nami dzieje. Bardzo często potykamy się w naszym życiu, bo nie jesteśmy wobec samych siebie szczerzy, bo nie rozumiemy, co się rozgrywa na dnie naszego serca, bo lekceważymy Pewne procesy, które w nas się roz, do, dochodzą, zachodzą, one gdzieś się w nas przetaczają. I słuchajcie, sięgniemy do urokliwego psalmu 131. Moja tygodniowa e, urlopowa przygoda z Szurpił nie równa się treści tego psalmu. Piękne jezioro szurpilskie, wspaniałe pagórki, Suwalszczyzny nie są w stanie dorównać tej treści, bo nie są w stanie zastąpić za, mm, Boga, który jest jak matka. Jak matka. Psalm 131. Wsłuchajmy się w te słowa. Wsłuchajmy się w tę, w tę wspaniałą pieśń pielgrzymkową. Pieśń pielgrzymek Dawidowa. Panie, nie wywyższa się moje serce i nie wynoszą się oczy moje, ani nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie i zbyt cudowne dla mnie. Naprawdę uciszyłem i uspokoiłem mą duszę, jak dziecię odstawione od piersi u swej matki, tak we mnie spokojna jest dusza moja. Izraelu, 
Oczekuj Pana teraz i na wieki. Piękny psalm. Normalnie tak piękny, że chciałbym skończyć to, co, tę mowę i stać w, zamil, w milczeniu i w zadumie. On jest piękny krótkością wypowiedzi. Tym takim wspaniałym ogarnięciem istotnych myśli. Więc będziemy chcieli do niego sięgnąć, bo szukamy, bo szukamy siebie przed Bogiem, bo szukamy siły w nas samych, bo chcemy, aby nasze serce pulsowało siłą, energią, mocą, bo nie chcemy być miotani rzeczami tego świata, a świat będzie miotał nas i w lewo, i w prawo. Życie będzie nas rzucało w lewo i w prawo. Mo możemy wpływać na wiele rzeczy, ale wiele rzeczy, na których nie możemy wpłynąć i wtedy potrzebujemy tej wewnętrznej busoli, tego wewnętrznego uspokojenia, aby na tym wzburzonym morzu odnajdować drogę, kierunek, aby przeżywać coś niezwykłego i wspaniałego. Psalm 131. Jeden z najwspanialszych psalmów ufności, jaki może się pojawić w Biblii, który pojawia się w Księdze Psalmów. Właściwie co on przedstawia? On przedstawia idealny portret wierzącego. Oczywiście w tamtych czasach wierzącego hebrajczyka, ale przeniesiony na grunt Nowego Testamentu przez pryzmat krzyża Golgoty, jego chwalebne zmartwychwstanie, jego obecność w Duchu Świętym, to jest również idealny portret wierzącego według Nowego Testamentu, według serca Chrystusa. Ten idealny portret wierzącego zostaje namalowany poprzez niezwykłe, zarysowany poprzez niezwykłe metafory. I tutaj tą dominującą metaforą jest obraz trzyletniego dziecka odstawionego od piersi. Poruszający, ujmujący obraz trzyletniego dziecka, około trzyletniego dziecka odstawionego od piersi. I widzimy tutaj, że przez ten obraz taki tkliwy, poruszający największego twardziela tutaj siedzącego, a może poruszać, kobiety z natury swojej są poruszone, gdy mówi się o dziecku, mężczyźni potrzebują czasu. Zawsze trzeba być twardym. Ale tutaj ten obraz dziecka odstawionego od piersi tak naprawdę jest obrazem mówiącym na temat zaufania. Zaufania między tym dzieckiem i tą matką, która gdzieś już tutaj przywołana w tym psalmie, jest przedstawiona relacja spontaniczna. To nie jest relacja tuż po urodzeniu. To jest to, ta relacja przez około trzyletnie wykarmienie dziecka. Między matką i dzieckiem rozwinęła się szczególna zażyłość i szczególna bliskość. W tej zażyłości i w tej bliskości jest niesamowite odpocznienie, odpoczywanie dziecka, radość bycia w bliskości matki, jej bijące serce, jej czuły dotyk i ogarnięcie dziecka sprawia, że ono czuje się bezpieczne w jej obecności. Czuje się bezpieczny w jej obecności. Ten obraz wzięty z życia codziennego, z życia rodzinnego zostaje przeniesiony w tym tekście na rzeczywistość religijną, duchową, na relacje pomiędzy człowiekiem wierzącym i Bogiem. Ten psalm próbuje wezwać i zachęcić do tego, żeby cieszyć się, Tą świadomą zażyłością i bliskością, która prowadzi do spokoju i wewnętrznego wyciszenia, nawet gdy rzeczywistość ta zewnętrzna o czymś takim nie chce powiedzieć. I później cały ten psalm, w wierszu pierwszym i drugim i trzecim też, próbuje powiedzieć, jak można doświadczyć tego boskiego odpocznienia w sobie tego odpocznienia, które przychodzi od Boga. Jak mogę się podłączyć pod to Boże odpocznienie? Co, co sprawia, że to Boże odpocznienie, ten wewnętrzny spokój, niczym nienaruszony, bo nikt nie jest go w stanie zniszczyć oprócz mnie samego, jak sprawi, żeby ten wewnętrzny spokój stał się siłą moją i nadawał mi radości życia w tym 
w, tej, w tych wielu miejscach bez radości, jakie świat może mi dostarczać. I te wiersz pierwszy i drugi próbuje, próbują o tym powiedzieć na dwa sposoby. Pierwszym takim sposobem mówienia to jest coś na nie. Coś nie musi się pojawić. Coś nie musi się wystąpić. Dobrze było, aby to coś się nie pojawiło i to coś nie wystąpiło. A wiersz drugi mówi, że coś powinno się pojawić. Coś powinno wystąpić, ażeby ten rodzaj ufności, która napełnia pokojem, mógł objawiać się w sercu człowieka. Mógł stać się rzeczywistością rządzącą twoim i moim sercem. Jesteśmy gotowi zobaczyć, co nie powinno się pojawić w imię Bożego spokoju w nas. Czy jesteśmy gotowi zobaczyć, co powinno się pojawić w imię obecności Bożego pokoju w nas? Czy chcemy to przejść teraz? Czy chcemy przez chwilę popaść w taką refleksyjną zadumę? Taką zadumę, która nas wciąga. I to całkiem nie jest przyjazd kosmitów, którzy porywają nas, ale jest to udzielenie, które przychodzi odwrotnie z góry na dół. Chcemy, popatrzmy, w wierszu pierwszym pojawia, pojawia się ciekawa, pojawiają się ciekawe obrazy. Mówi się o oczach, najpierw mówi się o sercu, mówi się o oczach i mówi się o nogach, chociaż nie do końca te nogi widać tam jest. Ale mówi się o tych trzech rzeczach. Psalmista czegoś nie robi i dobrze robi, że tego nie robi. Dobrze robi, że tego nie robi, nie robi, bo to by podmyło jego ufność, jaka jest w Panu. A jeżeli ta ufność będzie podmyta, to on nie doświadczy tego odpocznienia, które od Boga przychodzi. Ale sprawa zaczyna się od innej strony. Psalmista, gdy chce powiedzieć coś na temat tego, Czym jest ta ufność w Panu? Czym jest to odpocznienie w Bogu? Czym jest ta ta umiejętność życiowej orientacji w codzienności, nawet najbardziej trudnej, złożonej, to zaczyna sprawę od wewnątrz i prowadzi ją krok po kroku na, na zewnątrz. Zaczyna od serca poprzez oczy i prowadzi do działania. Tutaj chciałbym zrobić małą dygresję. W życiu chrześcijańskim nie chodzi o to, czy jesteś dobrze wytresowanym chrześcijaninem. Nie chodzi o to, abyśmy byli dobrze wytresowani, przychodzący na nabożeństwo, uwielbiający Boga, wychwalający Boga, dający dziesięciny, składający ofiary, wspierający innych ludzi. To są dobre rzeczy. Ale Chrystusowi chodzi o coś większego, o coś mocniejszego. Już o tym mówi Stary Testament. Chrystusowi chodzi o serce. Bo właściwie co się dzieje, kiedy serce nasze jest ogarnięte przez Boga? Kiedy twoje i moje serce jest przemienione i ogarnięte przez Boga, wszystko się zmienia. Z głębi serca wytryska nowe źródło, to źródło życia, które wylewa się na zewnątrz. To serce staje się dyktatem mojej codzienności, wpływa na każdy dzień mojego życia. To, co jest w Twoim sercu, będzie na Twoich ustach i będzie miało moc. Uwierz w swoim sercu i wyznaj swoimi ustami. Oto Boża droga, wewnętrzna przemiana, która wypływa na zewnątrz, jest czymś przez Boga oczekiwanym i czymś przez Boga pożądanym. Psalmista zaczyna od serca, bo to właśnie o serce toczy się największy bój. Nie chodzi nam o wytresowanych chrześcijan. Chodzi nam o ludzi, którzy są przemienieni i stali się Chrystusa własnością. Którzy żyją i chodzą w nowości życia. I ta nowość życia wypływa z wewnętrznej przemiany. To dla mnie było bardzo ważne. Ja jako człowiek religijny, chodzący do kościoła, musiałem uświadomić, że jako dobry człowiek jestem grzesznikiem. 
Jako dobry człowiek mam nieprzemienione serce. Jako dobry człowiek potrzebuję Chrystusa Jezusa, który będzie mieszkał w moim sercu i który całkowicie przemebluje moje życie i sprawi, że ono będzie według Bożego serca. Od serca zaczyna się cała sprawa i psalmista idzie w stronę oczu, a następnie w stronę działania. I on tutaj, chcąc powiedzieć, czym nie jest ufność pokładana w Panu, mówi tak, mówi coś takiego. Panie, nie wywyższa się serce moje i nie wynoszą się oczy moje, ani nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie i zbyt cudowne dla mnie. Przechodzi on właśnie od serca poprzez oczy do postępowania, do działania. Przechodzi on do do tych obszarów. Czym jest serce w Starym Testamencie? To nie miejsce uczuć, to nie miejsce emocji. W Biblii serce to jest miejsce refleksji. To jest miejsce planów, to jest miejsce decyzji, to jest miejsce zamiarów. To To jest to wnętrze człowieka, w którym dokonuje się refleksja w której zapadają ważne, istotne decyzje. I psalmista idzie dalej, idzie do oczu, do spojrzenia. Oczy bardzo często w Biblii są obrazem oceny. Patrzymy, że coś jest dobre i też decyzji. Oceny i decyzji. Zresztą w tym ogrodzie Eden Ewa zobaczyła coś. Oczy są tym miejscem oceny i decyzji. I w końcu jest to pełne uzewnętrznienie, jest to postępowanie człowieka. Piękny obraz. Psalmista mówi, że on czegoś nie czyni. Kiedy tutaj mówi się o tym, że on nie wywyższa się, nie nie wynoszą się jego oczy i nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkiej, ani też cudownie dla niego, to tak naprawdę, co mówi psalmista? Nie ulegam w swoim życiu Pokusie próżności i pychy. Nie ulegam w swoim życiu pokusie próżności i pychy. Kiedyś na tym miejscu powiedziałam, ale dzisiaj z całą stanowczością muszę to jeszcze raz nadmienić. Jedynym grzechem, o którym nie wiemy, to jest pycha. Proszę, dobrze mnie posłuchajcie. Jedynym grzechem, o którym ja mogę nie wiedzieć, to jest pycha. Jedynym grzechem, o którym ty możesz nie wiedzieć, to jest pycha. Pycha jest przewrotnym atakującym grzechem, który sprawia, że nie wiemy, że jesteśmy pyszni, aroganccy i zarozumiali. Dlatego tak bardzo trzeba szukać też Boga. Tak bardzo trzeba być gotowym wysłuchać opinii innych ludzi. Nie reaktywną tutaj postawę przyjąć, ale postawę słuchającego. Dobrze jest posłuchać. Czasami uwagi może niesprawiedliwej, ale dobrze jest posłuchać, bo cóż człowiek zrobi dla swojego dobra? Cóż, wszystko dla mnie. Ważne jest moje zbawienie. Oczywiście ważne jest głoszenie Ewangelii i przyprowadzanie innych do Jezusa Chrystusa, ale Paweł mówi o sobie coś takiego. Robię wszystko, żebym będąc dla innych zwiastunem sam nie został. Tak żebym sam nie został odrzucony. Żebym sam nie został odrzucony. Serce tutaj w tym tekście i oczy mają związek z tą wysokością, tak zwaną wysokością. Wyniosłość, pycha i bezczelność. Oczy mają tutaj związek z patrzeniem z góry, z z pogardą i zarozumiałością. Z pogardą i zarozumiałością. Pogarda i zarozumiałość. Dalej mamy tutaj mowę o rzeczach, i to jest dziwny tekst, jest to jeden z najdziwniejszych tekstów w tym psalmie. A nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie i zbyt cudowne dla mnie. Co to znaczy? Czy to znaczy, że nie mam pragnąć wielkich rzeczy w swoim życiu, w życiu mojej rodziny? Czy to znaczy, że nie mam pragnąć wielkich rzeczy w moim kościele? Czy tutaj chodzi o takie pragnienie? O co tutaj chodzi w tym psalmie? Czy to znaczy, że mam być takim minimalistą, jak będzie, tak będzie, takim fatalistą, który poddaje się losowi? Nie. Tutaj autor biblijny mówi o czymś innym. On nie mówi, że nie masz pragnąć wielkich, wspaniałych rzeczy. On mówi tutaj o czymś innym. I tym, o czym on tutaj mówi, to jest to, że nie pragni wielkości 
która jest wielkością Boga i do Boga przypisana. W Księdze Powtórzonego Prawa, w piątej Księdze Mojżeszowej, w siódmym rozdziale, w wierszu dwudziestym pierwszym, czytamy takie słowa, nie lękaj się ich, gdyż ja, Pan, Bóg Twój, gdyż jestem pośród Ciebie, Bóg wielki i straszny. Bóg wielki i straszny. Jest taka wielkość, która jest przypisana tylko do samego Boga. Jest przypisana Bogu samemu. Jest to wielkość, której nie powinniśmy pragnąć. Jest to wielkość, która jest Jego wyłączną wielkością. Dalej w Księdze Wyjścia, w drugiej Księdze, inaczej mówiąc Mojżeszowej, w trzecim rozdziale, w wierszu dwudziestym czytamy Wyciągnę więc rękę swoją i uderzę Egipt wielkimi cudami moimi, których dokonam pośród nich, a potem wypuści was. Tutaj chodzi o wielkie cuda. O wielkie cuda, których których dokonuje sam Bóg. Których dokonuje sam Bóg. Więc co ten psalm próbuje powiedzieć, mówiąc, czym nie powinna być ufność? Ona tutaj mówi coś takiego, że Psalmista nie chce być tym, który łudzi się, że osiągnie te same cele, co Bóg, że powtórzy Jego czyny, dokona takiego samego wybawienia jak On. W jednym z listów do Tesaloniczan czytamy, że ten właśnie syn odsem, czy ten syn zatracenia zasiądzie w świątyni i będzie też uważał się za Boga. Będzie uważał się za Boga. Więc tutaj Psalmista mówi, ja nie jestem bezbożnym człowiekiem, ja nie chcę być jak bezbożny człowiek, który próbuje wpisać się w miejsce Boga. Dlatego też chcę powiedzieć, gdy pragniesz wspaniałych, wielkich rzeczy w swoim życiu, to dobrze pragniesz. Ale gdy otworzysz się na Boga i pozwolisz się Mu poprowadzić, to On sam wytworzy w tobie wielkie dzieła przy twojej współpracy. Nie musisz nikomu próbować udowodnić, oto ja coś uczynię. Kiedy jesteś z Bogiem połączony, to tylko kwestia czasu. Powtórzę, to tylko kwestia czasu, gdy On będzie prowadził ciebie i gdy będziecie mogli wspólnie razem czynić dzieła, o których nie masz pojęcia. Ale nigdy w oderwaniu od Boga tego nie dokonasz. Nigdy tego nie uczynisz, żeby wystawić swoją pierś i mówić milion orderów tutaj mi się należy, bo ja to dokonałem. Pamiętamy Nebukadnezara, jak powiedział, czy to nie ja to, ten wspaniały Babilon uczyniłem? Pycha została ukarana. Nawet kiedy Nebukadnezar jako niewierzący król uczynił wielkich rzeczy, to było to, było to zrządzenie Boże. Bóg tak chciał. Psalmista jest tutaj człowiekiem, który nie chce żyć w złudzeniu, że osiągnie te same cele jak Bóg, że dokona tych samych, wręcz powtórzy te same czyny, że jak Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu, tak On również to zrobi. Mojżesz nie wyprowadził Izraela z Egiptu sam z siebie. Mojżesz wyprowadził Izraela z Egiptu ze względu na Boże prowadzenie, na Bożą moc. I teraz Czegoś ten psalmista nie czyni. Już wiemy, czego nie czyni. Ale co on czyni? Jest tutaj obraz dziecka odstawionego od piersi. Po trzech około latach. Na wschodzie, czy na bliskim wschodzie odstawienie dziecka od piersi było wielkim świętem. Plemiennym, o dużym znaczeniu. I i odchodzono je naprawdę uroczyście. Obchodzono je naprawdę uroczyście. Dziecko, które było odstawiane od od piersi matki, to dziecko, które nauczyło się, czym jest ufność. Czym jest ufność? Czym jest ufność? Ono miało już tą spontaniczną ufność. Ale tutaj jeszcze jest taki inny wątek, taki inny ciekawy wątek, tak we mnie spokojna dusza moja. W tekście hebrajskim jest to jeszcze piękniej, jeszcze piękniej, tak moja dusza jest nade mną jak dziecko. I tutaj ten autor biblijny odwołuje się do innego obrazu w Starym Testamencie obecnego, ale który też w naszych czasach jest obecny. Bardzo często rodzice noszą swoje dziecko na barana. Komu to się przydarzyło? Pokażcie, kto nosił już na barana albo kto był noszony też na barana. Ach, miłe doświadczenie. 
ile radości. Nie wiem, czy mu lekki wnoszę na barana w dzisiejszym czasie, ale to było bardzo tam obecne. W tym psalmie pierwszym wierszu, drugim, tutaj mamy taki ciekawy ruch, jakiś dokonuje się. Od duszy do duszy. Ale pomiędzy tym początkiem a końcem jest relacja syn czy dziecko, matka. I teraz w to miejsce relacja dziecko, matka włóżmy ty i Bóg. Ty i więź z Chrystusem. Dusza twoja jest pełna zamieszania, fermentu. Jesteś jak buzujące młode wino. Jesteś jak wzburzone morze, które się miota w lewo i w prawo i nie jest w stanie odnaleźć wewnętrznej harmonii i spokoju. Ale przypominasz sobie te wszystkie wspaniałe chwile, kiedy byłeś już w takich podobnych sytuacjach i kiedy wbiegałeś do Pana Boga na Jego miłujące ramiona, kolana. Kiedy byłeś, przypominasz sobie te chwile, w w których to obecności doświadczałeś Boga, i napełniającego Cię pokojem. I w tym momencie przychodzisz do Boga i poddajesz Mu się dziecko, jak od piersi odstawione. Poddajesz Mu się ufną, e, 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 poufnym poddaniem, ponieważ wiesz, że On Ciebie nie skrzywdzi. Że On Ciebie nie pozostawi, nie opuści. I w to serce pełne fermentu i zabuzowania na nowo wraca spokój. Rzeczy, które dzieją się w twoim życiu i wokół twojego życia, jeszcze się nie uspokoiły. Ale uspokoiło się coś w twoim sercu, w twoim wnętrzu. Twoje całe jestestwo na nowo otworzyło się na Boga. Na nowo otworzyło się na ten świat. Ten świat może jest chmurny i burny, ale ty jesteś świetlany, przepełniony światłem, wewnętrznym pokojem. Jesteś już wyniesiony, ale nie uniesiony swoją pychą i arogancją, ale uniesiony wewnętrznym duchowym ubóstwem. Jesteś w tym ubóstwie otwarty na Boga i na Jego miłość i nie wyobrażasz sobie lepszego miejsca bezpieczeństwa. Bóg staje się twoim azylem, twoje, twoją tą bezpieczną przystanią, do którego przybiegasz i znajdujesz siłę. Ile razy nam się przydarzyło coś takiego, że gdy byliśmy skołowani, a szukaliśmy Boga i się wyciszyliśmy, przyszły podpowiedzi. Podpowiedzi do twojej i mojej sytuacji, jak poradzić w tej codzienności, w której się znajduję, jak poradzić z sytuacjami, które mnie przerastają, jak poradzić z tym życiem, które jest takie, a nie inne. Okazuje się, że jesteście jak Hagar, rozpaczona, która już, już, już założyła, że musi zginąć z pragnienia ze swoim synem Ismaelem i oto otwierają się jej oczy i ona widzi studnię która jest konieczna, aby na tej pustyni przetrwać. Jest źródło, z którego wydobywa się woda. Kiedy przychodzimy tutaj w tym drugim wierszu, to psalmista mówi, ja tak robię ze swoim życiem. Ja tak robię ze swoim sercem. Przychodzę do Ciebie, Panie, taki skołowany, roztargniony, zrozdygotany. Przychodzę, a Ty Sprawiasz, że gdy się na Ciebie otwieram i na Ciebie się zdaję, to wtedy rośnie we mnie zaufanie. To wtedy przepełnia mnie cierpliwa, odpoczywająca dusza. I i wtedy dzieje się coś niezwykłego. Wzrastam w, w ufności do Boga. I pojawia się już pierwsza korzyść. Kto ufa Panu, ten zachowuje życiową, psychofizyczną oraz duchową równowagę w tej niestabilności zewnętrznego świata. Ty stoisz na nowo ustabilizowany, ustabilizowana. Stoisz na nowo ustabilizowany, ustabilizowana. Tymi słowami tego psalmu Chcę też nas tutaj zachęcać. Tym bardziej, że odwołam się do tekstu z Ewangelii Mateusza z 18 rozdziału, z wiersza 3 i 4. 
Zapewniam was, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebios. Nie nawrócicie się jak te dzieci. Nie przybiegniemy z otwartością do Boga. Nie otworzymy przed Nim swojego serca. Rzeczywistość ta się będzie przed nami zamykać. Nie będziemy w stanie uczestniczyć w Bożym błogosławieństwie. W Bożym błogosławieństwie. Do czego nas zachęca na ten, ten psalm? Ten psalm zachęca nas do tego, abyśmy nie bali się chwil szczerości. Szczerego powiedzenia sobie, co się ze mną naprawdę dzieje. Żebyśmy nie bali się chwil, kiedy przyjdzie trochę popłakać. Oczywiście nie chodzi o to, aby płakać w nieskończoność, ale chodzi o to, aby płakać z, z, z tego powodu, że twoja, moja dusza jest zbolała. Żeby te łzy oczyszczały twoje wnętrze i moje wnętrze i uwalniały mnie do dalszych kroków. Do dalszych kroków. Aby to całe napięcie i to całe zablokowanie gdzieś w tobie i we mnie znikało i żebyśmy mogli uczestniczyć po raz kolejny w tym, po raz kolejny w tym, czym jest ufność w Panu i że ta ufność w Panu prowadzi do odpocznienia, do wewnętrznej, psychofizycznej równowagi, do nowego stanięcia wobec życia i wobec jego wyzwań z podniesionym czołem, nie w sile swojej arogancji, ale w mocy Bożej miłości, w tym w mocy tego uśmiechu Bożego, który przychodzi z samych niebios i on uśmiecha się do mnie. Ten, to jest Boży uśmiech, to nie jest uśmiech losu, to jest uśmiech Ojca Niebiańskiego, który delektuje się Twoim krokiem, który delektuje się Tobą, który się smuci z Tobą i raduje się z Tobą, który czasami jest zdenerwowany na Ciebie, gdy potykasz się i grzeszysz, ale który towarzyszy Ci, który towarzyszy każdemu Twojemu oddechowi, który wie, kiedy jest Twoje wstawanie i siadanie, który wie, co się w Tobie dzieje. Ten Bóg, który mówi, szukam Ciebie, szukam cie Ciebie. Trzymaj się mnie, bo o Tobie nie zapomniałem. Ty myślisz czasami, że jesteś zapomniany, ale w tym zapomnieniu przychodzę i próbuję dawać rozbłyski do Twojego serca. Dzisiejszym słowem Bóg mówi, daję Tobie też rozbłysk do Twojego serca. Uchwyć mnie. Ty nigdy, być może jeszcze nie byłeś na 100% w tym Bożym strumieniu, w Bożym nurcie. Ciągle może byłeś jak koń, który patrzy, tutaj to kurytko dobre jest i tam to kurytko jest dobre i nie wiesz, co wybrać. I w końcu biedny koń zdechł był, bo nie wiedział, z którego kuryta zjeść. Podejmij decyzję, prostą, wspaniałą, niezwykłą decyzję, którą dzisiaj Bóg do ciebie zachęca. Podejmij decyzję. Panie, chcę na 100% z tobą. Nie chcę bać się w tych wszystkich nieprzykrych sytuacji, gdy czasami trzeba będzie zapłakać. Bo wiem, że gdy poprowadzisz mnie, będzie tylko dobrze. Będzie to dobro choć czasem z bólem urodzone, ale to dobro, które od Ciebie przychodzi i nikt mi tego dobra nie wyszarpie. I co najważniejsze, że gdy będę umierał, gdy będziesz umierała, to pójdziesz tam, gdzie byś chciał, chciała pójść. Znajdziesz się tam, gdzie jest tylko światło, jest życie, jest prawda, jest odpocznienie. Nie mam miotania się już. Jest wolność, a jednocześnie bycie w obecności, z której się nigdy nie będzie chciało uciekać. Obecności, która jest podstawą naszego życia i codzienności. Amen. Chyba trochę się wzruszyłem. Mam nadzieję, że was też poruszyłem. Będziemy jeszcze śpiewać. Ale kiedy tak tutaj siedzimy, kieruję do ciebie do Ciebie to słowo. Kieruję dzisiaj to słowo do Ciebie. Pomyśl, gdzie jesteś. Pomyśl, co jest w Twoim sercu. Jeżeli się wahasz, mówię, przyjdź do tego miejsca, w którym z tego nierozgarnięcia, zagubienia, w autentyczności spotkasz się z Bogiem i Bóg Cię poprowadzi we współpracy z Tobą tam, gdzie byś chciał, chciała się znaleźć. Dzisiaj będę chciał wezwać Ciebie. 
powstańmy. Dzisiaj będę chciał wezwać Ciebie, abyś zechciał, zechciała wyjść na środek. Poproszę wszystkich naszych wspaniałych, kochanych duszpasterzy, żeby mogli tu przyjść i usługiwać Wam. Wołam do Ciebie, nawet gdy się wierzgasz, buntujesz, gdy sprzeciwiasz się, ale jednocześnie coś Cię ciągnie. Wyjdź. Będziemy się o Ciebie modlić. Będziemy modlić się, aby ten Bóg, który jest Bogiem wieczności, który gdzieś tam się roz, um, ogarnia całą wieczność, dotyka ziemi, żeby ten Bóg dzisiaj przychodził do Ciebie i Tobie usługiwał. Usługiwał w Duchu Świętym przez swoje słowo. Pochylmy nasze głowy. Jeżeli wiesz, że Bóg mówi do Ciebie, to dzisiaj jest ten czas łaski, czas zbawienia, czas błogosławieństwa dla Ciebie. Jeśli wiesz, że w grę wchodzi Twoje życie duchowe, to błagam Ciebie, proszę, nie zwlekaj. Zrób krok wiary, wyjdź. Pozwól, aby inni mogli się modlić. Powiedz, o co chcesz się modlić. Pozwól, o to, pozwól aby inni mogli się pobłogosławić. Żeby inni mogli Ci pomóc i asystować. Zapraszam. Czy są takie osoby, które chcą się modlić? Proszę, jak ktoś jest, niech podniesie rękę. Zapraszam. Widzę parę osób. Światło mi oślepia, ale jeszcze widzę. Zapraszam. Będziemy śpiewać teraz. Za chwilę. Ja tylko krótko jeszcze się pomodlę. Panie Jezu Chryste, powierzam każdego z nas w Twoje miłujące ramiona. Ty poniosłeś nasze grzechy, nasze winy, zmartwychwstałeś dla nas. W Duchu Świętym prowadzisz nas przed obliczem Ojca, wstawiasz się za nami. Ty jesteś obrazem Bożej miłości w Chrystusie. Jesteś niesamowitym sygnałem, że się o nas troszczysz i dbasz. O to dzisiaj proszę, przyjdź i usługuj tym, którzy potrzebują. A też pozwól nam wszystkim, Panie, abyśmy mogli naprawdę umocnić naszego wewnętrznego człowieka wobec codziennych wyzwań. I abyśmy nie działali z pozycji desperacji, ale z pozycji wewnętrznego umocnienia w Tobie i zależności, i bliskości, i zażyłości o Twojej miłości, Panie. Amen.